কারণ আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন আমার নবী গোটা দুনিয়ার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য নবীকে জাযিরাতুল আরবে পাঠাইছেন কারণ কি জানেন নি আমার হাবিবকে দুনিয়ায় পাঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন হাবিবের বংশ কি হবে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত কুলাঙ্গার রাত তোরা আমার নবীর বদনাম করলে কি হবে আল্লাহ এমন ব্যবস্থা রেখেছেন প্রতিদিন দুনিয়ার লাখ ও মসজিদ থেকে আমার নবীর প্রশংসা উচ্চারিত হয় আর সাধু আন্না মোহাম্মদ আপনি যদি তোকে টানবেন আমার নবী তৈব তার জীবন সবচেয়ে পবিত্র আপনি যদি জকে টানবেন আমার নবী জাহের আলাইসাল বাতিন বেদাতিরা বলে নবী গায়েবও জানে জাহেরও জানে না সব জানে ওয়ালা আল্লাহ আমার নবী জাহের আপনি যদি আইনকে টানবেন আমার নবী আবদুল্লাহ আমরা নবী প্রেমিক তৌহিদ জনতা আসে করে চল আমাদের একটাই কথা একটাই উচ্চারণ অন্য কোন শাস্তি মানি না মানতে দেওয়া হবে না একটাই শাস্তি চাই আল্লাহ নবীর দুশ্মনের মৃত্যুদণ্ড চাই মৃত্যুদণ্ড চাই জামিয়া মোহাম্মদিয়া ও এতিম কানা চর ভাসানিয়া কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলনের শেষ দিনের চলতি অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত ওলামায়করাম রুবিয়ান আজম দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় সুদি সমাজ প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আল্লাহ সুবাহান রশিস মেহরবান ইজি মালিক আমাদেরকে লাখো কোটি নেয়ামতে ধন্য করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাল আমাদেরকে কত নিয়ে আমত দিয়েছেন বলেন তো হ্যাঁ কত নিয়ে আমত বলেন বলেন কত নিয়ে আমত অসংখ্য রব্বি করিম বলেছেন সুরা নাহাল সুরা ইব্রাহিমের মধ্যে রব্বি করিম বলেন ও ইন আল্লাহ বলেন আমি তোমাদেরকে এত নিয়ে আমোদ দিয়েছি এত নিয়ে আমোদ দিয়েছি যদি নিয়ে আমোদ গুলো গণ গণে শেষ করতে পারবে না এর মধ্যে স্পেশাল কিছু নিয়ামত আছে বড় বড় নিয়ামত কোরআন আল করিমের বর্ণনা ভঙ্গি শব্দ চয়ন এগুলো দেখে আমরা বুঝেছি মুফাসিররা বলেছেন যার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত দুইটা কয়টা সুরা হজরাতের মধ্যে আসছে এটা বুঝার আগে আগে বুঝেন আমরা যখন কারো উপর দয়া প্রকাশ করি খোটা দেই অনুগ্রহ প্রকাশ করি তখন কেউ ছোটটার কথা বলে না ধরেন একজনকে একশো টাকা দিছেন আবার এক লাখ টাকাও দিছেন তো বলার সময় কিন্তু বলবেন না যে তোকে না একদিন একশো টাকা দিছি কি বলবেন ধরেন এক লাখ টাকা দিছিলাম বড়টার খোটা দেয় মানুষ ছোটটার খোটা দেয় না আল্লাহ তালার শানে খোটা শব্দটা বেমানান তবে আরবি শব্দ মান তর্জমা খোটা দেওয়াই হয় কিন্তু আল্লাহর শানে শব্দটা ব্যবহার করা যেহেতু বেমানান এজন্য আমরা বলবো আল্লাহ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন মাত্র দুইটা নেয়ামত এমন পাওয়া যায় যে নেয়ামতগুলো বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ মান ব্যবহার করেছেন মানে আমি অনুগ্রহ করেছি তোমাদের উপর বুঝা গেল এই দুইটা নেয়ামতই সবচেয়ে বড় নেয়ামত এর মধ্যে সুরা হজরাতের শেষে আসছে একটা রব্বি করিম বলেন আলাইকুম 
রব বলেন নবী কেউ কেউ ইমান কবুল করে আপনারকে খোটা দিবে অনেক বড় দয়া করে ফেলছে দল ভারী করছে তা আপনি তাদেরকে জানায়া দেন ইমান কবুল করে তোমরা দয়া করো নাই বরং আল্লাহ তোমাদেরকে যে ইমানের দৌলত দান করেছেন আল্লাহ তোমাদের উপর দয়া করছেন আমাদের অনেক ভাই মসজিদ মাদ্রাসায় যখন দান করেন তো একটা ভাব তৈরি হয় তার মধ্যে হুজুরদের মুখের দিকে তাকায় থাকেন আমরা এটা ভুক্তভোগী এই জন্যে বলি কেউ কষ্ট নিয়ে না হুজুরদের মুখের দিকে তাকায় থাকেন হুজুর দেখি সালাম টালাম দেয় না এত টাকা দিলাম মাদ্রাসায় ওনার একটা ভাব মাদ্রাসায় অনেক দয়া করছেন মসজিদে অনেক দয়া করছেন এদেরকেও আল্লাহ তালা এই আয়াত দিয়ে জবাব দিয়ে দিছেন মাদ্রাসা মসজিদে দান করে তুমি দয়া করো নাই বরং আল্লাহ তোমার হাতটাকে ভিক্ষুকের হাত না বানাইয়া দাতার হাত বানাইছেন দানকারীর হাত বানাইয়া আল্লাহ তোমার উপর দয়া করছেন আল্লাহ চাইলে তোমার হাতটাকে ভিক্ষুকের হাত বানাইতে পারতেন এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ইমানের দৌলত দিয়া আল্লাহ বলেন আমি দয়া করেছি বুঝা গেল ইমানের দৌলত এটা আমাদের জন্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বড় নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আরেকটা আমি যে আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছি সুরা আলী আমরানের ওই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ তালা এই মান ব্যবহার করেছেন বুঝা গেল ওই নিয়ামতটা ও বড় নিয়ামত সেটা কোনটা মালিক বলতেছেন لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমাদেরকে যত নে আমদ দিয়েছি আমি এর মধ্যে এটা একটা বড় নে আমদ যে আমি আমার শ্রেষ্ঠ নবীকে তোমাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে তোমাদের জন্যে আমি কবুল করেছি নবী হিসাবে রসুল হিসাবে আমি আমার হাবিবকে তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছি এটা আল্লাহর সবচেয়ে বড় নে আমদের একটা আস্তে আস্তে শুনছিলাম শূন্যতার আলোচনা হচ্ছিল বড় জরুরি কথাগুলো কিস্সা কাহিনী শুনতে কত ভালো লাগে শূন্যতার আলোচনা হয় না যার কারণে আমলও হয় না আলোচনাই হয় না আমল হবে কোথ থেকে নবীর সুন্নত কেন মানব অন্য কারো সুরত অন্য কারো সিস্টেম অন্য কোনো চরিত্র অন্য কোনো আখলাক অন্য কোনো আদর্শ আমি কেন লালন করব না এটা জানা দরকার রবিউল্লাউয়াল নবীর সিরতের উপর কিছু কথাবার্তা হয়ে যাক আমি আমার নবীকেই তো চিনি না কত বড় নিয়ামত আমরা পেয়েছি এই নিয়ামতের মূল্যই তো জানি না কদর করব কেমনি চিনি তো না চলেন আজকে আমাদের নবীকে একটু চিনি আমার নবী কত বড় নিয়ামত আমাদের বড়রা উদাহরণ দেন আমাদের নবীর উদাহরণ হচ্ছে আসমানের মতো কিসের মতো আসমানের মতো মানে বুঝার জিনিস একটা শিশু যদি আকাশের দিকে তাকায় দেখবি কি দেখবে না না বাধা আসবে কথা বলেন না একটা কিশোর যদি তাকায় আকাশের দিকে সে দেখবি কি দেখবে না একটা যুবক যদি তাকায় আকাশের দিকে দেখবি কি দেখবে না একজন বৃদ্ধ যদি তাকায় আকাশের দিকে দেখবি কি দেখবে না একজন শিক্ষক যদি তাকায় দেখবি কি দেখবে না একজন বাবা যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না একজন শ্বশুর যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না একজন নানা যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না একজন খতিব যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না একজন ওয়াইজ বক্তা মল্লিক দায় যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না একজন সমাজ সেবক যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না একজন রাষ্ট্রনায়ক যদি তাকান দেখবি কি দেখবে না ঠিক আমার নবীর অবস্থাও তাই একটা শিশু যদি চিন্তা করে গোটা দুনিয়ার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ শিশু হব তো সে যেন শিশু মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ফলো করে একটা কিশোর যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ কিশোর হব সে যেন কিশোর মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করে 
একটা যুবক যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ যুবক হব সে জন্য যুবক মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করে একজন বৃদ্ধ যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ হব তিনি যেন বৃদ্ধ মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করে একজন বাবা যদি চিন্তা করেন শ্রেষ্ঠ বাবা হব তিনি যেন বাবা মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করেন একজন দাদার নানা যদি চিন্তা করেন শ্রেষ্ঠ দাদার নানা হব তিনি যেন নানা মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করেন একজন শ্বশুর যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ শ্বশুর হব তিনি যেন শ্বশুর মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করেন একজন দায়ী যদি চিন্তা করেন শ্রেষ্ঠ দায়ী হব তিনি যেন দায়ী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ফলো করেন একজন খতিব যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ খতিব হব তিনি যেন খতিব মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করেন একজন বিপ্লবী যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হব বিপ্লবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে যেন ফলো করে একজন সমাজসেবক যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক হব তিনি যেন সমাজসেবক মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করে একজন রাষ্ট্রনায়ক যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হব দুনিয়ার অন্য কোন পদ্ধতি অন্য কোন তরিকা অন্য কোন সিস্টেমে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার কোন লাইন নাই একটাই রাস্তা একটাই পদ্ধতি সে যেন রাষ্ট্রনায়ক মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করে আমার নবী এত বড় নবী সুহান আমি মূল কথায় ঢুকার আগে একটা উদাহরণ দিয়ে ঢুকি আপনাদের বুঝতে সহজ হবে বুঝে বুঝে আগার মাদ্রাসাওয়ালাদের প্রোগ্রাম এমন বুঝে বুঝে আগাইতে হবে উড়া দূরা কোনো কথা নাই মাদ্রাসায় শুনতে রাজি আসি ইনশাল্লাহ আজকে শূন্যতার আলোচনা শুই না ভেতরে একটু জজবা যাচ্ছে যে আমি আমার নবীর আলোচনা করব আজকে কেন শূন্যত ফলো করব কি দরকার কি আছে এর মধ্যে একজন ধনী বাবা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে অঢেল সম্পত্তির মালিক কোনো অভাব নাই একমাত্র সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে দিবে এমনি তো টাকা পয়সা যাদের হয় তাদের একটু মান বেশি হয় আবার একমাত্র মেয়ে মান আরো বেশি আবার সুন্দরী আরো মান বিয়ের প্রস্তাব আসছে প্রস্তাব নিয়ে আসছে কে ছেলের খালু মেয়ের বাবা বলে জি না মূল গার্ডিয়ান যদি আসে তাইলে কথাবার তাগানো যাবে নাইলে নাই বাপ রাষ্ট্র করো বাব আছে আলাদা আমার মেয়ের দাম আছে না কথা বুঝছেননি আপনারা এই সমাজ এগুলো হয় কি হয় না এই সমাজ দিয়েই বুঝাইতেছি আপনাদেরকে বুঝেন বাপকে পাঠান বাপকে পাঠান ছেলের বাপকে পাঠান বাপ আসলো আলোচনা শুরু হইল বংশ জিজ্ঞেস করে কি বংশ আপনাদের পরিবারের স্ট্যাটাস কি খোঁজখবর নেয় দাদা কি করত হ্যাঁ তো মান আলাদা একমাত্র মেয়ে তো দিতে একটু দেখে শুনে দেওয়া লাগবে দাদা কি করত বাবা কি করত বাবা কেমন মা কেমন ছেলে কেমন স্মার্ট কিনা সুন্দর কিনা বাড়ি ঘর কেমন এগুলো দেখে কিনা না দেখে না আমার মেয়েটা যেখানে যাবে সুন্দর ব্যবস্থা আছে কিনা গ্যাস টেস আছে কিনা না আবার লাকড়ি দেওয়া বাকাইতে হয় কত কিছু দেখে আল্লাহ আকবর ঠিক আল্লাহ সুবাহান তালা তার সবচেয়ে প্রিয় রসুলকে দুনিয়ায় পাঠানোর ক্ষেত্রে সব বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছেন আল্লাহ জানেন এটা ফ্রিতে যে জিনিস পাওয়া যায় ওই জিনিসের মূল্য থাকে না আল্লাহ এই জন্যে ভেবেছেন যদি আমি আমার হাবিবকে ফ্রিতে এমনি পাঠাইয়া দেই চাহিদা ছাড়া মানুষ মূল্য দিবে না এই জন্য আল্লাহ সিস্টেম বানাইছেন যে না আমার নবীকে দুনিয়ায় নিত হইলে আনত হইলে সবচেয়ে বড় গার্ডিয়ান যে তার সুপারিশ করা লাগবে আমার কাছে নাইলে আমি আমার নবীর দুনিয়ায় পাঠাবো না সুপারিশ কে করবে বাবা করা লাগবে কে করা লাগবে আরে প্রস্তাব কে দিবে কথা বলেন না বাবা মুসলমানের বাবার নাম কি বলেন তো খলিল ইব্রাহিম আলহিসাম বাইতুল্লাহ যখন বানান আল্লাহ তার দিলের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন খলিল আমার আপনি এত বড় কাজটা করলেন এখন আমার কাছে একটু পুরস্কার চান আপনি আল্লাহ জাগায় দিয়েছেন দিলের মধ্যে খলিল চিন্তা করেছেন একবার আল্লাহর কাছে চেয়েছে জমজমওয়ালাকে পেয়েছি এইবার চাইলে আর ছোটখাটো কাউকে চাইব না এইবার বড়টা চাইব 
আল্লাহ জাগায় দিছে খলিল চিন্তা করেছেন এইবার আর জমজম ওয়ালা আমি চাইব না আর এত ছোট মোটো কিছু চাইব না এইবার চাইলে আমি বড়টাই চাইব আল্লাহর কাছে চাইলে বড়টাই চাওয়া লাগে অনেকে এসে বলে হুজুর দোয়া করে না আমার ছেলেরা যেন আপনার মতো হয় আমি ধরবে খুব কথা কেন দোয়া করবা তো বড় দোয়া করবা দোয়া করা যেন হুজুর আমার ছেলেটা হজরত মাদানি হয়ে যায় যুগের থানবি হয়ে যায় এটা না চাইবা তুমি কে আমার দোয়া করো বড়টা চাইবা যদি কবুল হয়ে গেল তো তো লাখ আর যদি না হইল তাও লস নাই তাও লাভ কারণ আল্লাহর প্রত্যেকটা দোয়া আল্লাহ হাসরের মাঠে বুঝাইয়া দিবে বান্দা তখন আফসোস করবে হায় দুনিয়ায় যদি আমার একটা দোয়াও কবুল নাই এখন পেয়ে যাইতাম মিস নাই এই জন্য চাইলে আল্লাহর কাছে কোনটা চাইতে হবে কোনটা খলিল ইব্রাহিম চিন্তা করেছেন একবার আল্লাহর কাছে জমজম ওয়ালা চেয়ে এনেছি এইবার আর ছোট মোটো কিছু চাইব না এইবার চাইলে আমি বড়টাই চাইব তাই খলিল চেয়েছেন এইবার কৌসার ওয়ালা খলিল দোয়া করেছেন মালিক আমি তো বাইতুল্লার বাগান সাজালাম এইবার একজন উপযুক্ত মালি দরকার এই এই যোগ্যতা ওয়ালা একজন মালি চাই বাইতুল্লার আশপাশকে সাজানোর জন্য আল্লাহর কাছে হাত উঠায় দোয়া করেছেন আপনার স্পেশাল কিছু আমি একটা চাই দোয়া করলেন খালিল উল্লাহ বলেন কে দোয়া করলেন সবাই বলেন না মজা করে করে বলেন এসকে রসুল দিয়া দিয়া কথা বলেন আজকে আর শুনতে থাকেন দোয়া করলেন কে পাশে বসা জাবিহুল্লাহ ইসমাইল কে বসা জাবিহুল্লাহ বুঝিননি আল্লাহ নামে জবে করার জন্য যাকে অক্ষ করা হয়েছে নির্ধারিত করা হয়েছে মান্নত করছেন জবে করে দিবেন অথবা আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন যেটাই হোক আল্লাহ বাঁচায় দিছেন অন্য কিছু মাধ্যমে এটা হইল জাবিহুল্লাহ খলিলুল্লাহ দোয়া করেছেন জবিউল্লাহ পাশ থেকে সুপারিশ করেছে আমিন বইলা আবার আমি জিজ্ঞেস করি বারবার বলেন কথাগুলো দোয়া করলেন কে সুপারিশ করলেন কে জোরে বলেন জবিহুল্লাহ যে সচিবালয়ে বসে বসে কারবার চলছে ওই সচিবালয়ের নাম বাইতুল্লাহ আকবর আবার উচ্চারণ করেন দোয়া করলেন কে সুপারিশ করেছেন কে সচিবালয়ের নাম কি আল্লাহ বলেন সব যেহেতু মিলেই গেছে আমিও মিল মতোই পাঠাইয়া দিলাম আমার হাবিবুল্লাহ আল্লাহ পাঠাইয়া দিছে বাবা সুপারিশ করা লাগছে আগে আমি আমার বন্ধুকে ফিরি পাঠাবো না আপনি চান চাইয়া নিতে হবে এটা বড় দামি জিনিস মাহফিল যখন এলোমেলে থাকে প্রধান বক্তা আসে আসে রাস্তায় আটকায় আসে হঠাৎ ফোন আসছে মালনা হাবিবুল্লার কাছে আইসাপুর সিরে ভাই দৌড়াইয়া শিক্ষক একজন পাঠাইয়া দেয় স্লোগান ধরেন মানুষ যেন এলোমেলো যেগুলো আছে দৌড়াই আসে কেউ গেছে শয়তানের লেঞ্জা টাটতে টানতে বিরিয়াঙ্গায় কেউ যায় একটু অজস্তেঞ্জার সারতে কেউ একটু বিস্কুট চা খাইতে যায় বলে প্রধান বক্তা এলে একবারে সব শুনমু স্লোগান ধরে প্রধান বক্তার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত মানে সুসংবাদ সব দৌড়ে আসে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন এই আমার নবীরা শুনেন আপনারা প্রধান বক্তার এখন দুনিয়ায় আসার সময় হয়েছে একজনকে ঘোষণা দিতে হবে ঘোষণা ছাড়া আমি আমার হাবিবকে পাঠাবো না ঘোষণা দেওয়া লাগবে প্রধান বক্তা আসতেছে আল্লাহ তালা হজরতে আইসা আলহিসালামকে নির্বাচন করেছেন বন্ধু আমার ঘোষণাটা ফি দিয়ে দেন সুরা সফ 
আয়াত ছয় আঠাইশ নম্বর পাড়ার এগারো নম্বর পৃষ্ঠার তিন নম্বর লাইন থেকে আসছে হজরতে ঈসার ঘোষণা হজরতে ঈসা বলেন আল্লাহ জানাইয়া দিচ্ছেন আমাদেরকে এবং ইসরাইল আমি তোমাদের নবী ছিলাম পূর্বের কিতাবের সত্যায়ন করেছি সব কাম কিন্তু শেষ এইবার আখিরি পয়গম্বর চলে আসার সময় আসছে সুসংবাদ দিচ্ছি শেষ বক্তা প্রধান বক্তা চলে আসছেন যার নাম হবে আহমেদ আল্লাহ আকবর এরা দোস্ত খুব মনোযোগ দেওয়া বিষয়টা বুঝেন মাহফিল যখন শেষ হয়ে যায় ওই ঘোষক আবার মাইকটা হাতে নিয়ে বলেন আপনাদেরকে মুবারকবাদ আপনারা এসেছিলেন আজকের মতো মাহফিল সমাপ্ত ঘোষণা হলো বলে কি না আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন বন্ধু আমার আমার প্রিয় হাবিব আসার আগমনের সুসংবাদের ঘোষণা আপনি দিয়েছেন শেষ বক্তার বয়ানের ঘোষণা আপনি দিয়েছেন মাহফিল শেষ করার ঘোষণাও আপনি নবী ঈসাকে দেওয়া লাগবে এই জন্যে আল্লাহ কেয়ামতের আগে নবী ঈসাকে আবার দুনিয়ায় পাঠাবেন মাহফিল শেষ এই ঘোষণা দেওয়ার জন্যে আমার নবীকে চিন আল্লাহ পাঠানোর সময় খেয়াল করেছেন এলাকা কোনটা হবে নিরাপদ জায়গা কিনা এমনি তো ভৌগোলিক কারণে মক্কা এমনি নিরাপদ কারণ তখনকার যারা পরাশক্তি পারস্য রোমানরা কোনো দিন এদিকে তাকায় নাই কেন তাকাবে কি জন্যে দখল করবে পানি নাই খাওয়া নাই বৃক্ষ লতাহীন জলশূন্য বালুকাময় জায়গা দখল করে কি করবে আল্লাহ এমনি নিরাপদ বানাইছেন তারপরে ও হল রেদিয়া দোয়া করাইছেন আল্লাহ আপনি দোয়া করেন দোয়া করেন রব্বি জাল হাজাল বেলাদা আমিনা আল্লাহ শহরকে আপনি নিরাপদ বানাইয়া দেন আল্লাহ নিরাপদ বানাইয়া নবীরে পাঠাইছেন এই জায়গা থেকে একটু আলাদা মনোযোগ লাগবে সময়ের কিছু কথা বলবো জরুরি ইনশাল্লাহ নবীকে আল্লাহ পাঠাইলেন জাজিরাতুল আরবে কোথায় বলেন জোরে বলেন না জাজিরাতুল আরব বলেন এটা নবীর দেওয়া শব্দ জাজিরাতুল আরব বলেন বলেন আল্লাহ নবীকে জাজিরাতুল আরবে পাঠাইলেন জাজিরাতুল আরবে কেন এত বড় শ্রেষ্ঠ নবী এত প্রিয় নবী দুনিয়ার জান্নাত কাশ্মীরে কেন পাঠাইলেন না সুইজারল্যান্ডে কেন পাঠাইলেন না এত সুন্দর সুন্দর জায়গা রাইকা ওই পাহাড়ি বালুকাময় জায়গায় যেখানে খাওয়া নাই পানি নাই গাছ গাছালি নাই ফল নাই ওখানে কেন পাঠাইলেন এটা বুঝার জিনিস দুস্ত কারণ আমার নবী রহমতুল্ল আলমিন আমার নবী গোটা দুনিয়ার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ এই জন্যে নবীকে জাজিরাতুল আরবে পাঠাইছেন কারণ কি জানেননি বিশ্ব মানচিত্রটা খুইলে আজকে দেখবেন যায়া জাজিরাতুল আরবের অবস্থানটা দেখবেন তিন দিক দিয়া পানি লোহিত সাগর আরব সাগর দিয়া ঢাকা তিন দিক দিয়া ঘেরাও করা একদিক দিয়া শামের দিকে সিরিয়ার দিকে জর্ডানের দিকে একদিক দিয়া একটু ঝুলে রয়েছে ভাবটা কেমন ভাবটা হচ্ছে মানব দেহের মধ্যে একটা গোষ্ঠীর টুকরা আছে যার নাম কলব কি নাম ওই কলবের অবস্থানটা যেমন তিন দিকে খালি একদিকে ঝুলে আছে ঠিক জাজিরাতুল আরবটাও ওই রকম এই জন্য জাজিরাতুল আরবকে বলা হয় জিওগ্রাফিক হার্ট মানচিত্রের হার্ট এটা আল্লাহ ওই হার্টের মধ্যে নবীকে পাঠাইছেন কেন এটাও নবী বলে দিচ্ছেন আলাফিল জাসাদি মুদ্গা ইজা সলুহাত সলুহাল জাসাদু কুল্লু কলবের মধ্যে নবীকে কেন পাঠাইলেন হাবিব আমার আপনি কলবকে ঠিক করে ফেলেন এর প্রভাবে গোটা দুনিয়ায় হেদায়তের নূর ছড়ায় যাবে আজকের বাস্তব কথা হচ্ছে জাজিরাতুল আরব 
কলবের ভেতরে পচন ধরেছে যার কারণে আজকে গোটা দুনিয়া ইসলাম নিশ্চিন্ন হওয়ার পথে জাজিরাতুল আরব গোটা দুনিয়ার মাঝখানে আল্লাহ মাঝখানে কেন পাঠাইছেন মজার মজার কথা একটু শোনেন একটু মজা লাগাইতেছি কেন এটাও একটু বুঝালন বাচ্চাদেরকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে হাতে একটা চকলেট ধরাই দেয় খাও একটা খেলনা দেয় একটা কাঠ পেন্সিল দেয় রাবার দেয় ডাক্তাররা বড় চালাক এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর ইঞ্জেকশনটা ঢুকাই দেয় কথা ঠিক কি না আপনার ঘরে এখন একটু চকলেট টকলেট খাওয়ামো একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্যে মনোযোগ আনার জন্য ইঞ্জেকশন মানে মনোযোগ আনার জন্য আল্লাহ তালা আমার নবীকে গোটা দুনিয়ার মাঝখানে কেন বাড়াইছেন এরা দোস্ত পুকুরের মাঝখানে যখন একটা ঢিল মারবেন দেখবেন ঢেউটা সমান তালে চারোদিকে ছড়ায় যায় কিন্তু যদি এক সাইডে মারেন এক সাইডে তাড়াতাড়ি লাগবে আর এক সাইডে পোস্তে পোস্তে দুর্বল হবে আবার দেরিও হয়ে যাবে তাই না আল্লাহ নবীকে ঠিক দুনিয়ার মাঝখানে এই জন্য পাঠাইলেন কারণ নবী গোটা দুনিয়ার নবী তিনি বিশ্ব নবী তার দাওয়াতের নূর যেন সমান তালে গোটা দুনিয়ায় ছড়ায় যায় সুন্দর একটা উদাহরণ শুনেন আগে আল্লাহ আব্দুল গফার রহমতুল্লাহ আলা একজন বড় মুহাসির ছিলেন আড়াই হাজার সোনারগার মানুষ বড় বুজুর্গ মানুষ আমাদের আকাবির আসলাফদের রেখে যাওয়া আমানত ছিলেন তিনি হজরত হাফিজির সোহবত পাওয়া আল্লাহ আজিদুল রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সারা জীবনের ডান হাত একসাথে অনেক কাজ করেছেন হজরতরা তো হজরত শেখ আব্দুল গফার রহমতুল্লাহ আলাই ঘটনা শোনার হিন্দুস্তানে গেছেন ইন্ডিয়া আলেমদের এক কাফেলা সফরে তো সকালবেলা নাস্তা দিছে বড় প্লেটের মধ্যে শুকনা খিচুড়ি গরম শুকনা খিচুড়ি তাদের খাওয়ার ইষ্ট হইল মাঝখানে একটু ঘি ঢেলে দেয় গরমের তাপে ঘিটা গইলে যায় একটু টুটিয়া নিয়ে খায় বড় মজা লাগে মোকলারে এই ফোলা ভাই ভাই যে খায় নিয়ে খাওয়ানোর কথা কইলে রুস্তায় না আমরা যেমন শুটকি ভর্তা টর্তা দিয়া খাই এরা খায় ঘি দিয়া বড় মজা তা আব্দুল গাফার রহমতুল্লাহ আলী বলতে স্যার ওই ঘি তো মাঝখানে কইলে গেছে পশ্চিম দিকে যে মারণা সব বসা উনি করছেন এক চালাকি ঘির মধ্যে আঙ্গুলটা ঢুকাইয়া নিজের দিকে ঘিটারে টান দিয়া ড্রেন বেরুইছে এখন গিয়ে ওদিকে যাইতেছে হুজুর কি বলে ইসলাম প্রথমে মক্কা থেকে হাফসার দিকে হিজরত করছে ওই ঘি তো মাঝখানে ডারে বানাইছে ইসলাম গোটা দুনিয়ার মাঝখানে ইসলাম আর মক্কা থেকে হাফসা হচ্ছে পশ্চিম দিকে আজকের দুনিয়ার মানচিত্রে লোহিত সাগরের পশ্চিম পার যে ইথিওপিয়া ইরুত্রিয়া অঞ্চল এটা একসময় ওই সময়ের হাফসা তো মুসলমান ওই দিকে প্রথম হিজরত করছে তো ওই ঘি টান দিছে কয় ইসলাম প্রথমে মক্কা থেকে হাফসার দিকে হিজরত করছে এখন তো ঘি সব ছুটছে এই হাফসার দিকে পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে যিনি বসছেন ইনি দেখছেন ভাবসাপ খারাপ ইনি আবার আঙ্গুল দিয়ে টান দিয়া দিছেন টান কয় এরপর ইসলাম মক্কা থেকে মদিনার দিকে হিজরত করছে মদিনা পূর্ব দিকে গাফার সাপ কয় আমি তো বয়ে বয়ে খেলাটা দেখতে আসি ঘি তো দেখা যায় মদিনাওয়ালা আর হাফসাওয়ালারা খাইয়া শেষ করে লাগবো আমি হাতাগুলা বটলাম লম্বা মানুষ তো খুব মজা করে দেখায় কা আমি হাতাগুলা বটলাম বইটা এই ঘিডিরে পুরা খিচুড়ির মধ্যে মাকলাম আর বললাম এরপর ইসলাম গোটা দুনিয়ায় ছড়াই গেছে আল্লাহ তালা ইসলামকে ঠিক দুনিয়ার মাঝখানে এই জন্য পাঠাইছেন কারণ ওই ইসলামের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিশ্বনবী তার দাওয়াত সমান তালে যেন গোটা দুনিয়ায় ছড়ায় যায় আল্লাহ তালা আমার হাবিবকে দুনিয়ায় পাঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন হাবিবের বংশ কি হবে দাদা কে হবেন বাবা কে হবেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশের মধ্যেই পাঠাইছে কোরাইশ বনু হাসিম এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তৎকালীন আব্দুল মোত্তালিফ তার ঘরে পাঠাইছেন আল্লাহ বলে আব্দুল মোত্তালিফ শ্রেষ্ঠ কেমনি বুঝব কারণ বাইতুল্লার মুতাওয়াল্লি তখন আব্দুল মোত্তালিফ ছিলেন বাইতুল্লার চাবিও থাকত আব্দুল মোত্তালিফের কাছে আব্দুল মোত্তালিফের কত ছেলে আব্দুল শামস আব্দুল উজ্জা আব্দুল হারিস নৌফল হামজা আব্বাস আব্দুল্লাহ যে কোনো একজনের ঘরেই তো পাঠাইতে পারতেন আল্লাহ আল্লাহ যদি আব্দুল শামসের ঘরে পাঠাইতেন ওই নামের মধ্যে শিরিক নবী যখন তাওহিদের দাওয়াত দিতেন লোকে বলতেন বাবের নামের মধ্যে শিরিক নিজের ঘরের ঠিক না এসে তাওহিদের দাওয়াত দিতে একই কন্ডিশন হইতো আব্দুল হারেস আব্দুল উজ্জা সব আব্দুল শাম সব 
নৌফল হামজা আব্বাস একটা নামের অর্থ সুন্দর না নৌফল মানে শক্ত জমিন হামজা মানে লম্বা জমিন আব্বাস মানে পাথুরে জমিন একটার অর্থ ভালো না আল্লাহ আমার নবীকে আব্দিয়ত শিখানোর জন্য দুনিয়ায় যেহেতু পাঠাবেন আবদুল্লাহ এটা বড় দামি শব্দ আব্দ আব্দ গোলাম আল্লাহর বান্দা নবী ইসা আলাম নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় আল্লাহ তাঁকে কিতাব দিয়েছেন রিসালতের দায়িত্ব দিয়েছেন এটা বলার আগে হজরতে ইসা আগে ঘোষণা দিয়েছেন আমি আবদুল্লাহ আল্লাহ হাবিবকে যখন ইসরা যখন মেয়ারাজ নিয়ে যান আল্লাহ ওই জায়গায় আল্লাহ বলেন নাই আমি আমার রসুলকে আনছি আমি আমার হাবিবকে আনছি আমি আমার নবীকে আনছি এটা বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন আমি আমার বান্দারে আনছি আমি আমার বান্দারে আনছি বোঝা গেল আব্দুন এটা অনেক দামি জিনিস আল্লাহ নবীরে কার কাছে পাঠাবেন কার কাছে পাঠাবেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এমন একজনের ঘরে পাঠাইলেন যাকে আল্লাহ এমন একটা নাম আগেই ফিটিং করে রাখছেন সচরাচর যেই নাম আরবের মানুষ রাখেন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহর ঘরে পাঠাই দিছে আবদুল্লাহ এক জবিহুল্লাহ আমরা তো জানি হজরত ইসমাইল এক জবিহুল্লাহ আবদুল্লাহ আর এক জবিহুল্লাহ এটা অনেকের জানা নাই এক গ্রাম্য মানুষ এসে নবীকে ডাক দিছেন ইবনা জবি হাইন ও দুই জবিহুল্লাহর বেটা নবী মুসকি হেসে দিয়েছেন যে হ্যাঁ তার কথা ঠিক আমি দুই জবি হুল্লার বেটা এক জবি হুল্লা হজরত ইসমাইল আর এক জবি হুল্লা আমার বাবা আবদুল্লাহ কেমনে এটা ওই যে জমজম হারায় গেছে গায়েব হয়ে গেছে কেউ খুঁজে পায় না জমজম কোথায় গেল মোতাওয়াল্লি আব্দুল মোতালিব মান্নত করেছেন যদি জমজম পেয়ে যাই আমি আমার যে কোনো এক ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করব আল্লাহ তালা জমজমকে প্রকাশ করে দিছেন মান্নতের পরপর বারো ছেলের মধ্যে লটারি হল বারবার খালি আবদুল্লার নাম ওঠে বারবার খালি আবদুল্লার নাম ওঠে লোকেরা বলে না এই রকম সুন্দর এই এত সুন্দর এত বাচ্চাটা সুন্দর বাচ্চাটাকে জবে করা যাবে না তার পরিবর্তে আপনি দশটা ওট কোরবানি দিয়ে দেন আবদুল মোত্তালিব বড় সচেতন মানুষ দিনদার ছিলেন দশ ওট একদিকে আবদুল্লাহ একদিকে আবার লটারি দিলেন এইবারও নাম উঠছে আবদুল্লার দিলেন বিশটা আবার লটারি এইবারও নাম উঠছে আবদুল্লাহ তিরিশটা আবার লটারি আবারও আবদুল্লাহ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর খালি আবদুল্লাহ নাম ওঠে আশি আবদুল্লাহ নব্বই আবদুল্লাহ যে না একশো ওট দিয়ে লটারি দিল এইবার নাম উঠে গেছে ওই একশো ওটের আল্লাহ জানা দিছেন এই আব্দুল মোত্তালিব আমার নবীর বাবার এত সস্তা পাইস দশ ওট দিয়ে পরিবর্তন করে লাইবা না 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 আমার নবী এত সস্তা না আল্লাহ নবীকে কার ঘরে পাঠাবেন কার পেটে আল্লাহ পাঠাবেন মদিনার এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে সবচেয়ে দামি জিনিসকে মানুষ আমানত রাখে কম দামি জিনিসকে আমানত রাখে না কথা ঠিক কিনা আল্লাহ যেহেতু সবচেয়ে দামি জিনিসকে আমানত রাখবেন এই জন্যে যার কাছে রাখবেন আগের থেকে নাম দিয়ে রাখছেন না আমে না সব ফিটিং করে রাখছেন ওই যে ধনী বাবা আগে বলেছিলাম সব ভালো ভালো জিনিস মেয়ের জন্য কিনা কিনা এরপরে মেয়ের বিয়ে দিবে এরকম একটা অবস্থা আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠানোর সময় নবীর নাম দিয়ে দিলেন আহমদ মোহাম্মদ বড় আজিব নাম এই নাম এর আগে আর দুনিয়ায় কেউ রাখেন নাই অথচ নাম কিন্তু ফাঁস হয়ে গেছে ঈসা আলাই সাল্লাম তো সুসংবাদ দিছিলেন শেষ নবী আসতেছে নাম আহমদ নাম ফাঁস হওয়ার পরে সবাই জানে শেষ নবীর নাম তাও রাখে নাই কেন আল্লাহ দিলের মধ্যে আনেই নাই যে নাম রাখা লাগবে আল্লাহ নাম ডারে ইনটেক রাখছেন কেন ছোটবেলায় এই অভ্যাস আসিল নি আপনা গো বাবা ঈদের জামা কিনা দিলে কেউ রে দেখাইতাম না সকালবেলা বাইরে হয়ে ইনটেক জিনিস দেখাম আসেনি আল্লাহ তার নবীর নামটা পর্যন্ত ইনটেক রাখছেন কাউকে রাখতে দেন নাই আহমদ মানি সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী মোহাম্মদ মানি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা যার হবে নবী আহমদ কারণ আমার নবী মাকাম এ মাহমুদের মধ্যে আল্লাহর এমন প্রশংসা করবেন যে এই শব্দ দিয়ে কেউ কোনো দিন প্রশংসা করে নাই করবেও না সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত কুলাঙ্গার রাত তোরা আমার নবীর বদনাম করলে কি হবে 
আল্লাহ এমন ব্যবস্থা রেখেছেন প্রতিদিন দুনিয়ার লাখো মসজিদ থেকে আমার নবীর প্রশংসা উচ্চারিত হয় মধ্যে আমার নবীর নাম সুবাহান আল্লাহ এতবার উচ্চারিত হয় আমার নবীকে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাবেন আবাদত শিখানোর জন্য কিসের জন্য বলেন এ মুসলমান বলেন তো আবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদত কোনটা বলেন না জোরে বলেন না আল্লাহ বলেন বান্দারে দেখ 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 আমি আমার নবীকে আবাদত শিখানোর জন্য পাঠাইতেছি এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদতটাকে আমি আমার নবীর নামটা দিয়া সাজাইছি সুবাহান আল্লাহ বলেন কেমনে কেমনে পিছনে পিচ্ছি উচ্ছে আসে নি দুটা পিচ্ছি আসে পিচ্ছি ছোট পিচ্ছি নাই ওই ওই তুমি আসো তুমি আসো ছাত্র 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 আসো না একটু তাড়াতাড়ি জলদি সরে সরে এর বাপ তুই এনে দাঁড়া নামাজের সুরত দেখেন কিয়াম এইবার রুকু দাও এখানে রুকু দাও না পারবানি সেজদা দিতে আসতে করে কষ্ট করে গুজা ভাইয়া দাও একটা সেজদা ওঠো এবার এইবার বসো সুন্দর করে আত্মা হিয়া তোর সুরতে বসছো নি আবার দাঁড়াও মাসা আল্লাহ আমার নবীর নাম জানি কি এ জোরে বলেন না এই দেখেন তো আহমদের প্রথম অক্ষর কি এই যে পোলাটা দাঁড়াইছে আলিফ হয়েছে নিকন তো দেখি এ তুমি এবার রুকু দাও দেখেন তো হা হয়েছে নি আল্লাহ আকবার এখনো বলে না এইবার তুমি শেষ দায় যাও তো দেখি আল্লাহর বান্দা যাও এই দেখেন আমরা মেমনি তো লেখি এইবার বসো আত্মা হইয়া তোর শুরুতে দেখেন তো দাল হয়ে গেছে কি না আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার যাও তুমি যাও আমার নবীর নামটা দিয়ে আল্লাহ সবচেয়ে দামি আবাদরটা নামাজটারে সাজাইছেন সোহান আল্লাহ ভাষা দিছেন তো শ্রেষ্ঠ ভাষা যা দিছেন সবই শ্রেষ্ঠ ভাষা দিছেন কি কুন্ডা আরবি লোকাল ভাষা না ইন্টারন্যাশনাল ভাষা পাবলিক কয় ইংরেজি বলে ইন্টারন্যাশনাল আরে যেই ভাষা আসমানের উপরেও চলে জমিনের উপরেও চলে জমিনের নিচেও চলে ইন্টারন্যাশনাল আসলে কুন্ডা কবরে গেলে কি জিজ্ঞেস করবে নাকি হুয়ারিও ইংরেজি চলবে তো তোমার ভাষা ইন্টারন্যাশনাল এটা কিসের ইন্টারন্যাশনাল উপরে গেলেই তো শেষ আমার ভাষা পানির নিচেও আরবি মাছের পেটের ভিতর আরবি হজরাতে ইউনুস আলহিসাল্লাম মাছের পেটের ভিতরে যায়া কি বলছিলেন আরবি মাছের পেটের ভিতরে চলে পানির নিচেও চলে বলে পানির নিচে কেমনে চলল ইউনুস আলাইসাল্লাম এই দোয়া কেন করছেন কারণ মাছের পেটের থেকে শুনতেছিলেন ওই পাশের পাথর গুলা তেজবি পড়তেছে হাজরতে ইউনুস চিন্তা করছেন যে পানির নিচে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় ওই আল্লাহ আমাকে পানি মাছের পেটের ভিতরেও বাঁচাইতে পারেন সাথে সাথে দোয়া করেছেন এটা হইল ইন্টারন্যাশনাল ভাষা এ একটু মনোযোগ দিয়া খেয়াল করেন আমার নবীর সমস্ত গুণ দিয়া আল্লাহ এই ভাষাডারেও সাজাইছেন সোহান আল্লাহ একটা একটা করে অক্ষর আনে না দেখেন সব আমার নবীর গুণ দিয়া সাজানো আপনি যদি আলিফকে টান দেন আমার নবী আহমদ আপনি যদি বাকে টান দেন আমার নবী বেশি আপনি যদি তাকে টান দেন আমার নবী তাকি সবচেয়ে বড় মত তাকি আপনি যদি সাকে টান দেন আমার নবী আর সাকিবে ধ্রুব তারা যার সাথে কার কার তার তুলনা হয় না আপনি যদি জিমকে টান দেন আমার নবী জামিল সবচেয়ে সুন্দর আপনি যদি হাকে টান দেন আমার নবী হামেদ সবচেয়ে বড় প্রশংসাকারী আপনি যদি হাকে টান দেন আমার নবী খাতামুন নবীন লা নবী আবাদা আমার নবী শেষ নবী আর কোন নবী নাই এর পরে আপনি যদি দালকে টান দেন আমার নবীকে আল্লাহ বলেছেন আপনি যদি রাকে টান দেন আমার নবী রহমতুল্লিল আলমিন আপনি যদি জাকে টান দেন আমার নবী জাহিরুল জান্না দুনিয়ায় থেকে জান্নাতের জিয়ারত করেছেন আপনি যদি সিন কে টান দেন আমার নবী সাইদুল বাসার সাকিয়ে কাউসার আপনি যদি সিনকে টান দেন আমার নবী শফি অল মুজনিবিন অপরাধীদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী আল্লাহ আকবর আপনি যদি সকে টান দেন আমার নবী শফি আপনি যদি দ কে টান দেন আমার নবী দ আমিন হাদিসের শব্দ এটা 
মাই আজমান লি মা বাইন আলী হিয়ে হি ওরি জিলাই আজমান লাহুল জান্না যে জিব্বা আর লজ্জাস্তানের জামেন হবে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব কে বলেছেন নবী বলেছেন আপনি যদি তোকে টান দেন আমার নবী তৈব তার জীবন সবচেয়ে পবিত্র আপনি যদি জকে টান দেন আমার নবী জাহের লাইসাল বাতিন বেদাতিরা বলে নবী গায়েবও জানে জাহেরও জানে না সব জানে ওয়ালা আল্লাহ আমার নবী জাহের আপনি যদি আইনকে টান দেন আমার নবী আবদুল্লাহ আপনি যদি গাইনকে টান দেন হুয়ুর আত্মমর্যাদা সবচেয়ে বেশি আমার নবীর মধ্যে আপনি যদি ফাঁকে টান দেন আমার নবী আল ফারিক বেইন আল হকিব আল বাতিল হক বাতিলের চূড়ান্ত পার্থক্যকারী আপনি যদি কাফকে টান দেন আমার নবী সবচেয়ে সুন্দর কোরআনের তিলাওয়াতকারী কারিউল কোরআন আপনি যদি কাফকে টান দেন আমার নবী কাফিরুল উম্মা উম্মতের নিরাপত্তা উম্মতের কাফিল উম্মতের জিম্মাদার আপনি যদি লাম কে টান দেন আমার লাবিলা এই মুসাইতন শয়তানের সবচেয়ে নিন্দা যিনি করেছেন আপনি যদি মিম কে টান দেন আমার নবী মোহাম্মদ আমার নবী মাহবুব আমার নবী মনসুর আমার নবী মুজাম্মিল আমার নবী মুদ্দাসির আমার নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি যদি নুন কে টান দেন আমার নবী নাজির আপনি যদি ওয়াও কে টান দেন আমার নবী ওয়াকিল আপনি যদি হা কে টান দেন আমার নবী হাদিল আলম গোটা জাহানের হেদায়েত হেদায়েতের রাস্তা দেখানে वाला আপনি যদি হামজাকে টান দেন আমার নবী আমিন আল আমিন আপনি যদি ইয়াকে টান দেন আল্লাহর কত মধুর ডাক আরে দোস্ত কোনটা শোনাম আমার নবীর শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ যা দিছেন সব ঢাইলেই দিছে সব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জিনিস লাগায় দিছেন আল্লাহ বরকত আর বরকত দুনিয়ায় আসার সাথে সাথে হাজরতে আমিনা বলেন আমি যখন জমজমে কূপের কাছে যাই পানিগুলো আসতে করে উপরের দিকে উঠা যায় আল্লাহ আকবর আমি সৈরা গেলে পানি আবার নিচে জায়গা মক্কার মেয়েরা ধরে আমি না তুমি যাইও না তুমি থাকতে থাকতে আমরা একটু পানিটা উঠাই তারপরে যাইও আল্লাহ আকবর বরকত আর বরকত হাজরাতে হালিম এত উৎসাহ দিয়া এ খেল করে বাচ্চা লালন পালন করা ঝামেলার কাজ কি না বিরক্তের কাজ কি না দুধ খাওয়াইতে একবার ঠুয়া ঘুমানোর সময় আরেকবার ঠুয়া গরমকালে গোসলের সময় দুইবার টুয়া শীতকালে গোসলের আগে তিনবার পরে দুইবার পাঁচবার টুয়া দেওয়া লাগে আরে কথা ঠিক কিনা কথা কো দেখেন আল্লাহ তালার কি কেরিসবা বাচ্চা লালন পালনের ধৈর্য দরকার আল্লাহ নবীর জন্য এমন একজন নারী নির্ধারণ করেছে আগে থেকেই যার নাম ফিট করে রাখছেন হালিমা ধৈর্যশীলা সহনশীলা বিরক্তির লেশ যার মধ্যে নাই সুভান আমি যখন তাইফ থেকে আসি আমার বাহনটা ছিল দুর্বল সব বাহন শক্তিশালী সবাই আগে আগে যায় গে আমি পিছনে পিছনে মক্কায় যায় দেখি সব ধনী ঘরের ছেলে পেলে শেষ হয়ে গেছে টাকা বেশি পাবে সবাই ধনীর ঘরে যায় খবর নিয়ে দেখলাম একটা বাচ্চা কেউ নেয় না এ তিন বইলা বাপ নাই খরচ দিবে কে হাজরাতে হালিমা বলেন আমি আমার স্বামীকে বললাম খালি হাতে যাওয়ার চেয়ে ওই এতিম বাচ্চাটার নিয়ে নেই কি বলেন কপাল তো খোলছে আসল কথা এটা বলে যাও নিয়ে যাও হাজরতে হালিমা বলেন ঘরে যাইয়া বাচ্চার চেহারার দিকে তাকাই আর চোখ ফিরাইতে পারি না আর কি সুন্দর বুকের সাথে যখন লাগাইলাম আর বুক থেকে সরাইতে পারি না স্বামীকে যা বললাম আমি বড় গণিমতার নিয়ামত পাই আগে সেটা ছাড়া আমি যাব না স্বামী বলেন চলো বলে বাহনের মধ্যে ওই দুর্বল বাহনটাই এর মধ্যে যাইয়া উঠলাম আমার স্বামী সামনে আমি বাচ্চাটা নিয়ে পিছনে খেয়াল করেন মুসলমান আমার স্বামী সামনে বসা আমি পেছনে বলে সাথে সাথে বাহনটা বৈশা বসে ওঠে না বললাম কিরে আসলাম এই বাচ্চার ভারে বসা যায় তো হাজার তালিমা বলেন দেখি একটু নামেন তো তো নাম শেষ আবার এটা দাঁড়ায় গেছে লাভ দিয়া লাভের ভঙ্গি কয় না এটা এত দুর্বল না আবার উঠছে আবার বৈশা পড়ছে ওঠে না হাজরত হালিমা বলেন আমি তো একটু আগ থেকে কিছু আলামত পাইতেছি মেহমান জানতেন মেহমান না ভিতরে কিছু একটা গাপলা আছে আমার সন্দেহ লাগছে আমার স্বামীকে বললাম দেখি তো আপনি সামনে না বৈশা একটু পিছনে বসেন দেখি কি হয় ওই যেই না আমার স্বামী পিছনে যায় বসছে অমনি বাহন লাভ দিয়ে ওইটা দৌড়ানো শুরু করেছে এরে দোস্ত আল্লাহ তালা তার শিশু বন্ধুকে এমন ইজ্জত দিয়েছেন যে আমার বন্ধুরে পিট দিয়ে বসা যাবে না অথচ তোমার সামনে রসুল নবীর ইজ্জত নষ্ট হয় তুমি মুখে কষ্ট দিয়ে বসে থাকো 
ওলামায়ে کرام প্রতিবাদ করলে তার বিরুদ্ধেও বলে যে হুজুররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় আমাদের স্পষ্ট কথা একটাই কথা এই জায়গায় কোনো আপোষ নাই আল্লাহ বলেছেন কে বলেছেন আল্লাহ ও ইন্না কাসু সূরা তাওবা আয়াত 12 10 নম্বর পারার 7 নম্বর পৃষ্ঠার 12 নম্বর লাইন আল্লাহ বলেছেন 10 নম্বর লাইনে আল্লাহ বলেছেন ওয়া ইন্না কাসু আইমানাহুম মিন বাদি আহদিহিম ওতানু ফি দীনিকুম ফাকাতিলু আইমাতাল কুফর ইন্নাহুম লা আইমানা লাহুম লাআল্লাহুম ইয়ান্তাহুন দিন কি না যারা কটাক্ষ করবে এদের একটাই শাস্তি আল্লাহর সিদ্ধান্ত মৃত্যুদণ্ড কথা বলেন ঠিক কি না আমরা কাউকে ক্ষমতা থেকে নামাতে চাই না কারো ক্ষমতায় ওঠার সিঁড়িও হতে চাই না আমরা নবী প্রেমিক তাওহিদ জনতা আশিক রাসূল আমাদের একটাই কথা একটাই উচ্চারণ অন্য কোন শাস্তি মানি না মানতে দেওয়া হবে না একটাই শাস্তি চাই আল্লাহ নবীর दुश्मনের মৃত্যুদণ্ড চাই মৃত্যুদণ্ড চাই ইসলামের শত্রুরা বহুত হুশিয়ার আছে হুশিয়ার আমগো হওয়া দরকার কথা ঠিক কিছু ওই লোক ইসলামের শত্রু হুশিয়ার সাবধান হেরা সাবধানতার সাথেই কাজ করতেছে হুশিয়ার না আমরা আমরা ঘুমায় আছি জাগো হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন আমার বাহনটা এবার সবার আগে আগে দৌড়ায় যায় দুর্বল বাহন যেটা হয়ে গেছে তাজা হয়ে গেছে তাই ফের মেয়েরা জিজ্ঞেস করে হালিমা যে বাহনটা তো দুর্বল ছিল এখন এটা সবল হয়ে গেল কি খাওয়াইলা হযরত হালিমা বলেন না এটা বাহনের কেরামতি না এটা আমার মেহমানের কেরামতি সুবহানাল্লাহ ছাগল বকরি গুলা ঘাস খাইতে যায় বিকেলে যখন ফিরে সকলের বকরির এক অবস্থা হযরত হালিমার বকরি ওলান ভরা দুধ তাইফের মেয়েরা জিজ্ঞেস করে হালিমা তোমার বকরি কোন জায়গায় ঘাস খায় যেমন আমরা মোড়া পোলা বাইন দেখলে বলে তোর বাপে কোন দোকানের সাইল খাওয়ায় রে তাইফের মেয়েরা ঠিক ওইটাই বলে এ কোন জায়গায় ঘাস খাওয়ায় হযরত হালিমা বলেন না ঘাসের ও কেরামতি না বাহনের ও কেরামতি না ছাগলের ও কেরামতি না সব কেরামতি আমার মেহমানের শেষ করতেছি একটা কথা বলি আমার নবী কত সুন্দর ছিলেন জানোনি তোমরা আহা হযরত হালিমার মে হযরত সীমা বকরি চড়ায় আসতে দেরি করছে মা দিছে বকা এত দেরি করো কে বাচ্চা মানুষ মাইন্ডে লাগছে কাম করি আবার বকা খামু আমি যাবো না আমরা জানি দুর্বল জায়গায় হাত দিলে মানুষ সোজা হয়ে যায় হযরত হালিমা ওই দুর্বল জায়গায় হাত দিবেন বলে যাইবা না ভালো কথা আমার কি তোমার কুরাইশি ভাই না খাইয়া থাকব হযরত সীমা রাসূলকে বড় ভালোবাসতেন मोहब्बत করতেন যেই না বলছে কুরাইশি ভাই না খাইয়া থাকবে এখন নরম হয়ে গেছে কাছে ঠিক আছে যাও কিন্তু একটা শর্ত আছে কি শর্ত বলে আমার সাথে আমার ভাইয়ারে দেওয়া লাগবে আর কি অবস্থা এক জায়গায় বকরি সামলাইতে পারো না আবার ভাইয়ারে লয়ে যাইবা আরো জামেলায় পড়বা বলে না মা কাহিনী তো আমি বলি নাই তোমারে কি সমস্যা বলে মা ওই যে আরেক দিন নিয়ে গেছিলাম জানো মা আমি ভাইয়ার এক কোলি নিয়ে সামনে হাসছি আর বকরিগুলা লাইন ধরে ধরে আমার পিছনে পিছনে হাসছে আমি তো সারা দিন আমার ভাইয়ার চেহারার দিকে তাকায় আছি কোলি নিয়ে আহারে কি সুন্দর কোন দিক দিয়ে দিন শেষ হয়ে গেছে আমার খবর নাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে হঠাৎ মনে পড়ছে আরে আমার বকরিগুলা না জানি কই হারায় গেছে মুখটা উঠাইছি বকরিগুলা দেখার জন্য আরে মা কি দৃশ্য দেখছি জানো নি দেখি যে সমস্ত বকরিগুলো আমাদের চারপাশে লাইন ধইরা আমি যেমন আমার ভাইয়ার চেহারার দিকে তাকায় রইছি সব বকরিগুলোও আমার ভাইয়ার চেহারার দিকে তাকায় আছে আমার নবী এত সুন্দর ছিলেন দোস্ত এই জন্য কবি হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার নবীর সুন্দর যে মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছেন আরে কি সুন্দর কবিতা ও আহসানু মিন কালাম তারাকাতু আইনি ওয়া আজমালু মিন কালাম তালিদিন নিসা خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الله أكبر أقول نبيك أبنى تشي شندر أي شوك كنو دين كوك دكناي أبنى تشي شندر كنو ما كوك جنم ديناي 
আল্লাহ আপনাকে সমস্ত ত্রুটি মুক্ত করে দুনিয়ায় পাঠাইছেন যেমন আপনি যেমন চেয়েছেন আল্লাহ ওইভাবেই পাঠাইয়া দিছেন সোহান আল্লাহ আম্মা জানা আয়সা রদি আল্লাহ তালহা বলেন মিশরের মেয়েরা হাজরতে ইউসুফের সুন্দর যে মুগ্ধ হইয়া পাগল হইয়া হাতের আঙ্গুল গুলো ছুড়ি দিয়া কেটেছে কোরআনের কথা এটা মানুষ না এটা ফিরিস্তা সম্মানিত ফিরিস্তা বইলা বইলা হাতের আঙ্গুল গুলো কেটেছে আম্মা যান বলেন মিশরের মেয়েরা যদি আমার হাবিবকে দেখত ওই ছুরি দিয়া আঙ্গুল কাটত না নিজেদের কলিজা গুলা টুকরা টুকরা করে ফেলত আর টুকরা কি করে নাই হজরত হামজা কি কলিজা টুকরা করে নাই নবীর চেহারার দিকে তাকাইয়া আরে কথা কও না টুকরা আমরাও করতে রাজি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ নবীর ইজ্জত রক্ষায় কলিজা টুকরা করতে রাজি আছে মুসলমান আল্লাহ আকবার কল্লা দিব নবীর ইজ্জত দিব না ওয়াদা করো ইনশাআল্লাহ আপনার কি প্রশংসা করব প্রশংসা করতে গেলে তো আমার ভাষা হারাইয়া যায় আমি অযোগ্য করতে পারি না কি সুন্দর কথা তিনি বলেন আপনার চেহারার দিকে তাকায় আর চাঁদের দিকে তাকাই অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম চাঁদ এত সুন্দর আপনার চেহারার থেকে একটু আলো ধার নিয়া আপনার প্রশংসা করার মতো সামর্থ্য আমার নাই শেষ একটা কথা বলে দেই এটাই শেষ কথা আল্লাহর পরে আপনি সবচেয়ে সম্মানী এটাই শেষ কথা আর কোনো কথা নাই এতক্ষণ যা কথাগুলো শুনলেন যে কারণে কথাটা বললাম ওই যে আমার ভাই এসে শুনেছি শূন্যতার আলোচনা চলছে এই কারণে কথাগুলো বললাম এখন আবার ভাইয়ের কথার সাথে আমার কথা জোরা দেই জোরা দেওয়ার আগে দুইটা উদাহরণ দিব আগের বয়ানের সাথে এই বয়ানের জোরা দিব দেওয়ার আগে দুইটা উদাহরণ দেব একটু খেয়াল করে শোনে বর যাত্রা বিয়ে করতে গেছে বিয়ের আগে খাউন টাউন দিছে আগ দো পরে হবে জামাইয়ের সামনে এত বড় প্লেট আস্তা খাসি আস্তা মুরগি মুরগির ভিতরে ডিম ডিমের ভিতরে আবার মুরগি ওটা নতুন সিস্টেম বার হয়েছে আমি তো শুনি নাকি কিরিডা পরে শুনলাম যে মুরগির ভিতর খালি কইরা ডিমের কুসুম খুইলা ডিম ঢুকাইছে ঢুকানোর সময় আবার কিছু গোস্ত টুকরা কইরা ডিমের ভিতরে ঢুকাই দিছে এটার নাম দিছে মুরগির ভিতরে ডিম ডিমের ভিতরে মুরগি রেসিপি একটা বানান লাগবে তো ইউটিউবের ব্যবসা চালান লাগবে না তো এরকম মুরগি মুরগির ভিতরে ডিম ডিমের ভিতরে মুরগি আরও যা যা দেওয়ার মুরগি মশলা যা আছে জালি কাবাব শিক্ষা বাবা আরও কত কাবাব টাবাব দিয়া সাজাইছে একদম সুন্দর করা জামাইটা কি করছে মুখের রুমাল দেয় এখন তো রুমাল টুমাল দেয় না এখন খালি এমনি এমনি চায় মাইয়াই চায় সরম টরম সব শেষ আগেই তো খাইয়া লিছে সব সরম আগের কাছ থেকে তো রুমাল দেওয়া থাকতো জামাই মুখের মধ্যে রুমাল চাইপা টাকায় রয়েছে ওই ডাস্টবিনের দিকে কোন দিকে ডাস্টবিনের দিকে মানুষে ওই খায়া ঠোয়া হাড্ডি কুড্ডি আইনা রাখে ওদিকে তাকায় রইস কিছুক্ষণ তাকায় থেকে হজরত আর বৈশাখ হয় নাই আসতে লাভ দিয়ে ওইটা যাইয়া ওই হাড্ডি চাপানো শুরু করছে বলেন দূর থেকে শ্বশুর যখন এই দৃশ্য দেখছে বেটা কি নিয়োগ করছে ভাইয়া দিব না দিব না আরে কথা কো কথা দিব না দিব না কাস্তাক ফেরুল লাই ফাগলের কাছে ভাইয়া দেবো এই খানা তুই আছে হাড্ডি খাইতে পোষাটা উদাহরণ নাম্বার এক উদাহরণ নম্বর দুই ওষুধ কিনতে যাও এখন মানুষ বড় সচেতন প্যাকেটটা খুইলেই দেখে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট কি এক্সপায়ার ডেট কি যদি দেখে এখন এক মাস আসে কয় না ভাই নতুনটা দে আর যদি দেখে তিন মাস এক্সপায়ার হয়ে গেছে ডেট ওভার হয়ে গেছে 
তা আমার মতো যদি রাগী হয় তো বোতল তো মারবো সেলসম্যানের মাথায় ফাইজ লাইমি করেছে আমার পোলারে মারার বুদ্ধি করছিলি করেন কি না মাত্র কয় মাস ডেট গেছে কথা কয় না কয় মাস মাত্র দুই মাস ডেট গেছে এই ওষুধ খাইতে গিয়াই আপনার এই কন্ডিশন এরে দোস্ত যেই ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম দেড় হাজার বছর আগে ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে যেই ইহুদি ধর্ম দুই হাজার বছর আগে ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে যেই মুশ্রিক শিরিক করে যারা তাদের ধর্মই নাই হাড্ডি গুড্ডি পচা বাসি খাবার উচ্ছিষ্ট নোংরা ময়লা আবর্জনা ওইগুলা খাইতে যাও ওই ডেট এক্সপায়ার ওষুধ খাইতে যাও তুমি তোমার মানুষ পাগল বলবে ঠিক যারা নবী আদর্শবাদ দিয়া শ্রেষ্ঠ নবী পায়া সর্বোচ্চ নিয়ামত পায়া সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত পায়া যারা নিজের চুলকে নবীর চুল বানাইতে পারো নাই যারা নিজের মুখকে নবীর মুখ বানাইতে পারো নাই জামাকে নবীর জামা বানাইতে পারো নাই প্যান্টকে নবীর প্যান্ট বানাইতে পারো নাই বিবির পোশাককে নবীর বিবির পোশাক বানাইতে পারো নাই ঘর কে নবীর ঘর বানাইতে পারো নাই খাওয়া কে নবীর খাওয়া বানাইতে পারো নাই ঘুম কে নবীর ঘুম বানাইতে পারো নাই খোদার কসম খাইয়া বলছি তুমি ওই পছা উচ্ছিষ্ট নোংরা হাড্ডি গুড্ডি চাবাচ্ছ শ্বশুর যেমন তোমাকে মাইয়া দিবে না আল্লাহ তোমার জান্নাত দিবেন না কথা একটাই আমার ভাইয়ের কথার সাথে জোরা দিলাম গোটা জীবনকে সুন্নত দ্বারা সাজাবো ইনশাল্লাহ সুন্নতের মধ্যেই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর জল আলহামদুলিল্লাহ শান্তি দুনিয়ায়ও আখেরা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এত বড় নিয়ামত দিছেন এই নিয়ামত বাদ দিয়ে কোন দিকে যাও আল্লাহ তালা নিয়ামতকে চিনে কদর করার তৌফিক দান করেন আমি আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক ইনশাল্লাহ আবারও তো আসা হবে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখেন যদি হাইবুল্লাহ দাওয়াত দেয় আর কি আবার দয়া করিয়া তা আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন আমিও দোয়া চাই মুরব্বীদের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমাকে দিনের লাইনে মৃত্যু পর্যন্ত ইস্তেকামাতের সাথে কাজ করার খেদমত করার তো ফিক দান করেন আমিও মুরব্বীদের জন্য দোয়া করি এই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করি আমরা বড় মহাব্বত করি এই জায়গাটাকে যেহেতু আমাদের মুরব্বীদের নিজবত আছে এই জন্যে অন্য কোনো কারণ নাই তো আল্লাহ তালা এই মাদ্রাসাকে ও দারলুম দেওবন্দের মতো কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আমিন আমিন ওয়াহরুদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুবহান আল্লাহ সুবহান